Ich bin Opa Chandra Dewi. Ich habe meinen Master an der TU Berlin gemacht und an der TU Hamburg Harburg promoviert. Ich habe Urban Management und Abfallwirtschaft studiert, weil ich dieses Spa ganz wichtig und interessant finde. Ich bin Danang Ismoyo und habe Lichtplanung in Wismar studiert. Jetzt habe ich zusammen mit ein paar Freunden eine Architektur- und Lichtplanungfirma. Ich habe insgesamt 20 Monate Deutsch gelernt. Am Anfang habe ich an der Pusat Pelatihan Bahasa Universitas Indonesia Deutsch gelernt. Danach habe ich kurz beim Goethe Institut Jakarta weiter gelernt. Warum Deutschland? Weil meiner Meinung nach Deutschland ein ganz besonderes Land zum Studieren ist. Es gibt viele verschiedene Studienfächer, zum Beispiel Umwelt, Architektur, Technologie und natürlich öffentliche Verkehrsmittel, welches eines von den besten auf der Welt ist. Außerdem ist Deutschland ein Land mit einer sehr fortgestrittenen Technologie. Nach meiner Rückkehr habe ich für zwei Jahre bei Borda NGO Group in Yogyakarta gearbeitet. Das ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation. Ich habe Module für die Bioabfallwirtschaft entwickelt und die Durchführung dieser Module betreut. Jetzt arbeite ich bei einer NGO namens Bina Ekonomi Sosial Terpadu. Hier recherchiere ich Möglichkeiten für Technologien für die Versorgung von Biomüll. Mir gefällt meine Arbeit, weil die Arbeitszeit ziemlich flexibel ist und ich mich noch um meine Kinder kümmern kann. Außerdem unterrichte ich auch an der Universität Indonesia. Ich unterrichte Nachhaltigkeit und Architektur für Masterstudenten. Während meiner Promotion in Hamburg habe ich auch an der Uni gearbeitet, und zwar an der TU Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Es hat mir sehr gut gefallen, weil die Atmosphäre sehr motivierend war. Meine Kollegen waren sehr nett, funklich, sachlich und sauber. Das Time Management gefiel mir besonders gut. Es war alles gut geregelt. Man beginnt eine Besprechung pünktlich zum vereinbarten Termin und hat nach einer Stunde klare Ergebnisse. Außerdem ist mir aufgefallen, dass viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland im Büro frühstücken. Der Kaffee ist während der Arbeit auch sehr wichtig. Ich trinke zwar nicht gern Kaffee, dafür aber Tee. In Deutschland hatte ich ganz viele nette Professoren und Kollegen. Es war schön und wir haben uns wohl gefühlt. Bei den Deutschen ist es so, dass man vielleicht nicht so viele kennenlernt. Aber wenn man sich befreundet, dann so richtig. Von manchen Kollegen haben wir sogar auch die ganze Familie kennengelernt. Sie sind sehr warmherzig und nicht so oberflächlich wie Leute aus vielen anderen Ländern. Sie laden einen Juden nach Hause ein, kochen für uns, fragen uns, was wir essen können und was nicht. In meiner Freizeit arbeite ich gerne im Garten und manchmal zeige ich den Leuten in der Umgebung, wie man auch zu Hause etwas anpflanzen kann. Als wir in Deutschland waren, habe ich das Grüne sehr genossen, zum Beispiel im Stadtpark. Manchmal verbrachten wir unsere Freizeit auch in der Stadt oder im Kino oder mit Eis essen. Deutschland ist ein sehr diszipliniertes Land. Man muss sich aber nicht nur geistig, sondern auch physisch vorbereiten. Der Winter ist sehr kalt, man ist alleine, man kann sich schnell einsam fühlen, vor allem am Anfang. Man muss offen sein und den Kontakt zu Deutschen suchen. Am besten ist es, wenn wir uns mit Leuten und Freunden, die das gleiche Hobby haben wie wir. 
Man sagt zwar, dass die Deutschen sehr individualistisch sind, aber nach unserer Erfahrung sind die meisten hilfsbereit. Wenn sie nach Deutschland wollen, müssen sie ein gutes Time-Management und Ausdauer haben.